السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيشن جديدة هنكمل الميكرو بروتين بتاع الكوز. المرة اللي فاتت احنا خلصنا البرين بتاع الكوز بالديزيزز بتاعته. فهنبدأ إن شاء الله في البايرميدين بتاع الكوز. اتفقنا علشان نيجي ناخد أي ميكروتايت أو أي ميكرو بروتين مذاكرها كويس يبقى أنا مطلوب مني في الميتابوليزم أعرف السنثس والديجريديشن. إزاي هصنعها وإزاي هكسرها. واتفقنا إن أنا في السنثس عندي طريقتين. سواء كانت دي نوفو سنسس اللي هو انا بصنعها من لا شيء بجيب كل كربون ونيتروجين من حته او ان انا بعمل حاجه اسمها سالفيج باث واي وقلنا في السالفيج باث واي انا بجيب البيزس قبل ما تتكسر علشان خلاص هتخلص منها جسمي هيتخلص منها وبتشك لو كانت البيزس او النيوكليوسايتس كويسه هحولها الى نيوكليوتايد هستاذن حضرتك اذا ما كنتش ذاكرت او رجعت البيرين ميتابولس يستحسن ان حضرتك تذاكر البيورين ميتابوليزم قبل ما تذاكر البايرميدين ميتابوليزم. بعد كده ان شاء الله بعد ما هنتكلم عن السنتز والديجريديشن هناخد برضو الديزيزز المتعلقه بالبايرميدين ميتابوليزم. نبدا. البايرميدين رينج بتبقى اصغر بكتير من البيورين رينج واحنا عارفين ان البايرميدين بيزز اللي عندنا هم اليوريسيد والسلايتوزين والثايم. سوري <تصفيق> واتفقنا ان اليوريسين والسايتوزين دول بتوع الار ان اي والسايتوزين والثايمين هم بتوع الدي ان اي وبرضه اتفقنا ان انا بصنع نيوكليوتايد ما بصنعش بيز انا بصنع نيوكليوتايد تمام نبدا الاول بعمليه الدونوفو سنسس او اللي هو انا بصنع من شيء ده شكل الفيتامين دي دي نيتروجين نمبر 1 بعد كده هنمشي كده فنقط 1 دي كاربون 2 3 4 5 6 دي 1 2 3 4 5 6 عشان اقول السورسز بتاعتي هي عباره عن ايه؟ كاربون 4 و 5 و 6 ونيتروجين 1 دول جايين من الاسبرتيت امينو اسيد الكربونه دي جايه من الكاربون دايوكسيد او ممكن اقول عليها برضه باي كارب والنيتروجين دي جايه من الاميت اوف جلوت يعني انا اول حاجه جايب كربون دايوكسيد وامايد اوف كولاتر لازقهم في بعض وبعدين لزقت فيهم اسبرتين فعلا هو الموضوع بيحصل كده انا بجيب الكربون دايوكسيد وادمج معاها الجلوتامين وانا مش عايز من الجلوتامين غير الامايد جروب هدمج الكربون دايوكسيد مع الجلوتامين عن طريق انزيم اسمه كاربامايل فوسفيت سنسيتيز 2 واحنا خدنا كاربامايل فوسفيت سنسيتيز 1 ده كان الفيرست ستاب في اليوريا سايكل هسيب اللينك بتاع اليوريا سايكل ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس واستاذن حضرتك تراجعها عشان بعد ما نخلص الستبس دي هنعمل كومبير بتوين او مقارنه بين الكربامويل فوسفيت سنسيتيز 1 والكربامويل فوسفيت سنسيتيز 2 وده من الاسئله المهمه. يبقى تاني نرجع هدمج الكربون دايوكسيد مع الجلوتامين عن طريق انزيم اسمه كربامويل فوسفيت سنسيتيز 2. الكربامويل فوسفيت سنسيتيز بيحتاج 2 اي تي بي. One for activation and the other for phosphorylation. It's called carbamoyl phosphate synthesis. يعني هاي صنع لما يسمى بالكربامويل فوسفيت. هو في فوسفيت. يبقى بالتالي واحدة من ATP أنا استخدمتها علشان أجيب الفوسفيت دي. اللي هي required for phosphorylation. أما the other فهي أنا محتاجها علشان أعمل بيها activation. يبقى أنا هكسر اثنين ATP. One for activation. And the other for phosphorylation. بعد كده بعد ما نخدت من الجلوتامين الأميد جروب بتاعته بس عشان نجيب النيتروجين دي هطلع بقيته في صورة جلوتامين. يبقى the first reaction عن طريق إنزيم اسمه كربامويل فوسفيت سانتيز 2 هدمج الكربون دايوكسيد مع الجلوتامين وهاخد من الجلوتامين الأميد جروب وطلع بقيته في صورة جلوتامين وهصنع الكربامويل فوسفيت وهستخدم اثنين ATP one for activation. And the other four phosphorylation. تمام. بعد كده يبقى أنا دمجت الكربون دايوكسيد والأميد أوف جلوتامين. البيجي إيه عايز أسبرتيت. فهدخل الأسبرتيت أمينو أسيد وهشيل الفوسفيتة دي عن طريق إنزيم اسمه أسبرتيت ترانس كاربوميليز اللي هو أسبرتيت هنقل عليه الكربوميل جروب. فهسميه أسبرتيت ترانس كاربوميليز وهيكون لي كاربوميل أسبرتيت لحد دلوقتي الدنيا سهلة. يبقى انا الاول هدمج الكربون دايوكسيد مع الاميد اوف جلوتامين عن طريق انزيم اسمه كربامايل فوسفيت سانثيتيز 
2 هيصنع لي كربامايل فوسفيت وهيصنع لي يطلع لي سوري بقيه الجلوتامين في صوره جلوتامين وهكسر 2 اي تي بي 1 فور اكتيفيشن اند اذر فور فوسفوريليشن وصنعت الكربامايل فوسفيت هدخل على الكربامايل فوسفيت اسبارتيت عن طريق انزيم اسمه اسبارتيت ترانس كاربامايليز وهشيل الفوسفيت دي بره وهصنع الكربامايل اسبارتيت عن طريق انزيم اسمه داي هيدرو اوروتيز هتشيل ميه وهيتحول ده لحاجه اسمها داي هيدرو اوروتيك اسيد. سوري هشيل ميه وهحول الكربو ميه الاسبرتيت الى داي هيدرو اوروتيك اسيد. بعدين الداي هيدرو اوروتيك اسيد عن طريق انزيم اسمه داي هيدرو اوروتيت دي هيدروجينيز هيشيل منه هيدروجين هيشيل الهيدروجين على كارير هو الكو انزيم كيو والكوينزيم كيو هيطلع معاه 2 هيدرو يبقى انا الداي هيدرو اوروتيت بالداي هيدرو اوروتيت دي هيدروجينيز هيديني واشيل منه الهيدروجين على كوينزيم كيو كارير هيديني اوروتيت او اوروتيك اسيد تعالى نراجع من الاول هدمج الاول الكربون دايوكسيد مع الجلوتامين عشان اخد الامايد بتاعتها بس واطلع الباقي في صوره جلوتامين عن طريق انزيم اسمه كاربوميل فوسفيت سنتيز 2 هكسر 2 اي تي بي 1 فور اكتيفيشن ذا اذر فور فوسفوريليشن وهصنع كاربوميل فوسفيت هديله الاسبرتيت وشيل الفوسفيت عن طريق انزيم اسمه اسبرتيت ترانس كاربوميليز هيديني كاربوميل اسبرتيت بعد كده هشتغل عليه بالداي هيدرو اوروتيز هشيل منه ميه هيديني داي هيدرو اوروتيك اسيد داي هيدرو اوروتيت دي هيدروجينيز هشيل هيدروجين مين الهيدروجين كارير بتاعي الكونزيم كيو وهشيل ريديوست فول فيتحول الداي هيدرو اوروتيت الى اوروتيت او اللي هو اوروتيك اسيد دي بيرميدين رينج يبقى اول بيرميدين رينج بتتكون لي بتتكون لي اوروتيت تقول لي انت مش جايبه سيره الاوروتيت هنا هي نفس طريقه ان انا لما كنت بصنع البيورين بيزس كنت بجيب الاول الانوزيل مونوفوسفيت اللي هو الرينج بتاعته هي الهايبوزانثين هو ما كنتش بصنع جوانين او ادنين وكنت بعد كده بحوله الانوزين مونوفوسفيت ده الى جوانوزين او الى ادنا هي نفس النظريه هي انا بصنع بايرميدين بيز ما بستخدمهاش في الدي ان اي والار ان اي اللي هي مين اللي هي الاوروتيك اسيد او الاوروتيت اتس بايرميدين رين هي بايرميدين رين فعلا ولكن انا مش بستخدمها في الدي ان اي اند ار ان اي ليه بسميها اوروتيك اسيد او ليه بسميها اوروتيت لو حضرتك بصيت هنا هتلاقي عند كارتو 6 في سي او او اتش تقول لي ايه الرسمه بلاخضر اللي انت رسميها دي دي رسمة الميتوكوندريا عشان انبه حضرتك ان كل الرياكشنز دي بتحصل ان السايتوبلازم ما عدا الخطوه دي بس هي اللي حصلت في الميتوكوندريا ليه مين الخطوه دي؟ هي الداي هيدرو روتيت دي هيدروجينيز اللي شالت الهيدروجين على الكوينزيم كيو كان المفروض حضرتك تعرف ده لوحدك لان الكوينزيم كيو موجود على الانر ميتوكوندريا ممبر يبقى تاني عملنا ايه؟ دمجنا الكربون دايكسايد مع الجلوتامين، خدت الامايد اوف جلوتامين وطلعت بقيه الجلوتامين في صوره جلوتامات عن طريق انزيم اسمه كاربوميل فوسفيت سنتيز 2 اللي بيكسر 2 اي تي بي 1 فور اكتيفيشن اند اذر فور فوسفوريليشن وبيطلع لي كاربوميل فوسفيت. هدخل الباقي اللي هو الاسبرتيت وهشيل الفوسفيت عن طريق انزيم اسمه اسبرتيت ترانس كاربوميليز هيديني كاربوميل اسبرتيت. عن طريق انزيم اسمه داي هيدرو اوروتيز هشيل ميه هيديني داي هيدرو اوروتيك اسيد الرياكشن الوحيد اللي هيحصل في الميتوكوندريا هو داي هيدرو اوروتيت دي هيدروجينيز اللي هيشيل الهيدروجين على كوينزيم كيو وهيديني اوروتيت او اوروتيك اسيد بقول عليه اسيد ليه؟ علشان انا عندي في كاربون 6 سي او او اتش الكاربوكسيليك جروب او الاسيدك جروب لو انا شلت السي او اتش دي هيبقى ده يورس تمام؟ بس احنا اتفقنا على حاجه انا ما بصنعش بيز انا بصنع ايه؟ بصنع نوكليوتايد يعني انا عايز اضيف الريبوز 5 فوسفيت واتفقنا ان الاكتف فورم اوف الريبوز 5 فوسفيت هو الفوسفورايبوزايل بايرو فوسفيت فانا هضيف الفوسفورايبوزايل بايرو فوسفيت وهشيل البي بي اي دي عن طريق الفوسفورايبوزايل بايرو فوسفيت ترانسفريز فهيديني الاورودين مونوفوسفيت يعني انا همسك الاورودين ده في رايبوز وفوسفيت الاورودين مونوفوسفيت لو شلت منه الكربون دايوكسيد هيبقى ده يورسيت فهيديني اليورودين مونوفوسفيت يبقى الاورودين مونوفوسفيت دي كاربوكسيليز اشيل الكربون دايوكسيد يديني اليورودين مونوفوسفيت تاني 
had made carbon dioxide مع glutamine and I's amide of glutamine عن طريق انزيم اسمه carbamyl phosphate synthase 2 وهكسر 2 ATP 1 for activation and the other 4 phosphorylation وهطلع بقية الجلوتامين في سول جلوتامين وهصنع الكربامويل فوسفيت اديله أسبرتيت وهشيل الفوسفيت عن طريق أسبرتيت ترونس كربامويليز هيديني كربامويل أسبرتيت بالداي هيدرو أوروتيز هشيل المية هيديني داي هيدرو أوروتيك أسب الرياكشن الوحيد اللي هيحصل في الميتوكوندريا هو داي هيدرو أوروتيت دي هيدروجينيز وهشيل الهيدروجين على الكوينزيم كيو وبالتالي الرياكشن ده هو الوحيد اللي بيحصل في الميتوكوندريا وهيحولني الى اوروتيت او اوروتيك اسيد هديله الريبوس 5 فوسفيت من على الاكتف فورم اوف ريبوس 5 فوسفيت اللي هو الفوسفوريبوزايل بايرو فوسفيت عن طريق الفوسفوريبوزايل بايرو فوسفيت ترانسفريز فهيديني الاوريدين مونو فوسفيت بالاوريدين مونو فوسفيت دي كاربوكسيليز هيديني اوريدين مونو فوسفيت يبقى أنا أول بايرميدين رينج بتتصنع هي الأوروتيت أو الأوروتيك أسيد ولكن أول بايرميدين نوكليوتايد نضاف عليها بقى الريبوزوفوسفيت بتتصنع هي الأوريدين مونوفوسفيت اللي أنا بجيب منها بعد كده إيه بقى في المهمين بالنسبة لي اليوريدين مونوفوسفيت مطلوب مني بقى إن أنا أحول اليوريدين مونوفوسفيت ده إلى سايتوزين مونوفوسفيت أو ثايمين مونوفوسفيت قال لك هو الفرق بين اليوريدين والسايتيدين ان انا بدل ما دي بالبوند او هنا ان اتش 2 يعني السيتوزين مختلف على اليوراسيل في ان كاربون 4 دي بدل ما هي دبل بوند او لا ان اتش 2 وكل اللي انا عايزه عايز حد يديني امينو مين اللي هيديني امينو هو نفس اللي اديني امينو في الاول اللي هو الاميد اوف جلوتين فقال لك انت عشان تحول السيتوز اليوراسيل الى سيتوزين محتاج امينو من مين؟ من الجلوتامين وتطلع بقيته في صوره جلوتامين. الموضوع مش بالسهوله دي، ليه بس؟ لان احنا اتفقنا ان انا بحول نوكلوتايد الى نوكلوتايد. الانزيم اللي بيضيف الاميد اوف جلوتامين ده او هيجيب لي الامينو من الاميد اوف جلوتامين اسمه سيتوزين سنثيز او سنثيز. سيتوزين سنثيز ده ما بيشتغلش على اليوريدين مونوفوسفيت، أمال بيشتغل على إيه؟ قال لك أنا لازم أبقى يوريدين تراي فوسفيت عشان أحوله إلى سيتوزين تراي فوسفيت، خلاص سهل، أعمل كينيز، يبقى هحول اليوريدين مونوفوسفيت الأول إلى يوريدين داي فوسفيت بالكينيز، وبعدين اليوريدين داي فوسفيت إلى يوريدين تراي فوسفيت بالكينيز، أضيف له فوسفيتا وبعدين فوسفيتا. وبعدين اشتغل عليه بالسيتوزين سنثيس واديله الاميد اوف جلوتامين فيتحول الى سيتيدين تراي فوسفيت. تاني انا جايب الكربون دايوكسيد والاميد اوف جلوتامين بانزيم اسمه كربامويل فوسفيت سنثيس 2 صنعت الكربامويل فوسفيت استهلكت 2 اي تي بي 1 فور اكتيفيشن ذا اذر فور فوسفوريليشن طلعت بقيه الجلوتامين في صورة جلوتامين. بعد كده الكربامويل فوسفيت اديت للاسبرتيت وشلت الفوسفيت عن طريق انزيم اسمه اسبرتيت ترانس كربامويليز يديني الكربامويل اسبرتيت. الداي هيدرو اوروتيز شيل ميه يتحول الى داي هيدرو اوروتيك اسيد. داي هيدرو اوروتيت دي هيدروجينيز الرياكشن الوحيد اللي بيحصل في الميتوكوندريا استهلاك كوينزيم كيو كهيدروجين كارير يديني الاوروتيت او البيروديم رينج بتتكون. انا عايز نكروتايت مش عايز رينج. فهضيف عليها الاكتف فورم اوف ريبوس 5 فوسفيت اللي هو الفوسفوريبوزايل بايرو فوسفيت واشيل البي بي اي يديني اوريدين مونو فوسفيت هشيل منه الكربون دايكسيد بالاوريدين مونو فوسفيت دي كاربوكسيليز كده بقى يوريدين مونو فوسفيت اليوريدين مونو فوسفيت اول واحد من الثلاثه اللي انا محتاجها ممكن اجيب منه السايتيدين مونو فوسفيت عن طريق ان الفرق بين اليوراسيل والسايتوزين هو ان انا عايز هنا امينو وهجيبها من الاميد اوف جلوتامين عن طريق انزيم اسمه سايتوزين سنثيس بس ده ما بيشتغلش في المونو فوسفيت فورم بيشتغل في التراي فوسفيت فورم فانا هحول الاول اليوريدين مونو فوسفيت الى يوريدين داي فوسفيت بالكينيز وبعدين يوريدين تراي فوسفيت بالكينيز وبعدين اليو تي بي هو اللي بيتحول الى سي تي بي عن طريق ان انا بجيب الامينو من الاميد اوف جلوتين 
نقول الفرق بقى بين الكربوميل فوسفيت سينثيز 1 والكربوميل فوسفيت سينثيز 2 الكربوميل فوسفيت سينثيز 1 ده الفيرست ستيب في اليوريا سايكل ولكن الكربوميل فوسفيت سينثيز 2 ده الفيرست ستيب في البايرميتين نيكروتايد سينثيز الكربوميل فوسفيت سينثيز 1 كان بيجيب الامينو جروب من الامونيا لكن الكربوميل فوسفيت سينثيز 2 جاب الامينو جروب من البلوتينيوم الاثنين بيستهلكوا 2 اي تي بي والاثنين بياخدوا من الكربون دايكسيد بس الكربوميل فوسفيت سينثيز 1 كان بيحصل في الميتوكوندريا اما الكربوميل فوسفيت سينثيز 2 بيحصل في السيتوبلازم الكربوميل فوسفيت سينثيز 1 كان الالستريك ريجيليتور بتاعه هو ال ان ستايل بلوتامت ده اللي كان بيعمل ستيموليشن لكن هنا هيبقى البي ار بي بي وتوفر البي ار بي بي هو اللي هيخليني اصنع بايرميتين بروتاينز يبقى تاني أول حاجة كربوميل فوسفيت سينثيز 1 first step in urea cycle كربوميل فوسفيت سينثيز 2 first step in pyrimidine nucleotide de novo synthesis كربوميل فوسفيت سينثيز 1 بيجيب الأمينو جروب من الأمونيا كربوميل فوسفيت سينثيز 2 بيجيب الأمينو جروب من الأميد أوف جلوتانين كربوميل فوسفيت سينثيز 1 بيحصل في الميتوكوندريا Carbomyl phosphate synthetase 2 will be a result of the cytoplasm. Carbomyl phosphate synthetase 1 will be a result of stimulation with N-acetyl glutamate. And the carbomyl phosphate synthetase 2 will be a result of stimulation with PRPP. And this is what I'm going to do with the comparison. This is what I'm going to do with the session again, inshallah. I'll see you in the next video.